ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബർഗറാണ് ബർഗർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് കൂടുതൽ കഫ്തേരികളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നല്ല പൈസയും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലിനതൊന്നും എങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ബർഗർ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ മട്ടൺ ബീഫ് വെജിറ്റബിൾ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം പഴം കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം കൊണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ബർഗർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ബർഗർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സോറി സോറി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്ട് നമ്മൾ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം വരുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ പറയാണ് ആദ്യം എൻട്ര വരുന്നതിന് തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ അപ്പോൾ അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കട്ടോ നമുക്ക് ബീഫാണെങ്കിൽ ബീഫാക്കാം വെജിറ്റബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അത് അത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ അരഞ്ഞാൽ മതി കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അറിയണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അതിലെടുത്തുള്ളത് മല്ലിച്ചപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയുണ്ട് വലിയ ഉള്ളി സവോളയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ട് ഗരം മസാല ഉണ്ട് മുളക് പൊടി ഉണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് സോയാ സോസ് ഇട്ടുന്നുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വിഭവങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമല്ല നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല ഒഴിവാക്കാം മുളക് പൊടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കേരള ഒരു ട്രഡീഷണൽ നമ്മളെ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ കേരളക്കാരല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി എൻ്റേതായ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്താൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ അരക്കാം കേട്ടോ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി ഇതാകും പക്ഷേ അതിൽ വെള്ളം കൂടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ചിലപ്പോൾ അധികം ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അങ്ങനെ അധികമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ റക്സ് റക്സ് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതേ റക്സ് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഗ്രാംസ് ഉപയോഗിച്ചാലും ആ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചിട്ട് അതിലെല്ലാം ഞാൻ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്യുക എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഇനി അതിൽ കഴിഞ്ഞ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടാം ഉപ്പ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടിട്ടാൽ മതി നമ്മൾ അവസാനം നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഈ മിക്സിയുടെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവണ്ടേ അവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമുക്ക് ഓരോ ബോളായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡിനനുസരിച്ചുള്ള വലുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് വലുപ്പം കൂടിക്കോട്ടെ കാരണം ഇത് വേകുമ്പോൾ കുറച്ച് വലുപ്പത് കുറയും ഒന്ന് ചുരുങ്ങി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളൊരു കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക ആ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയിട്ടേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ബ്രെഡിനും വ്യത്യാസം വലുപ
ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് റെസ്ക് ചെയ്യാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ഒരു ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കര മറ്റേ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചാലേ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ റെസ്ക് പൊടിയിലൊന്ന് ആക്കിയെടുത്തുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് അതിൽ കിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ചെറിയ ചൂടിൽ വേണം കേട്ടോ ഇത് ചിക്കൻ ആകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ബീഫൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ നമ്മൾ ചെറിയ ചൂടിൽ വെച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളു വേവാന് കുറവാകും ഈ കോ ചിക്കനും വെജിറ്റബിളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നാലും ചെറിയ ചൂടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടും ഒരു പേറൊക്കെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിടാം മറിച്ചിടുമ്പോൾ എണ്ണ മേലിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഒരു പേറൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ്റെയും മറ്റേ മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെയും നമ്മളെ കൂട്ടിയ മസാലയുടെ ഒക്കെ ഒരു നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതായിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് കരിഞ്ഞു പോയായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ആ ചൂട് മാക്സിമം കുറച്ച് വെക്കുക എൻ്റെ കൂടുതൽ എണ്ണയിലിട്ട് മുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറേശ്ശെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എണ്ണയിൽ എണ്ണ അധികമാകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെക്കാത്തോണ്ടേ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കാതെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി എട്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഞാൻ ലെച്ചൂസിൻ്റെ ലീഫ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ക്യാരറ്റും കിയാറും മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ആദ്യം മൈനീസും കച്ചപ്പും മൈനീസും കച്ചപ്പിൻ്റെ ഒരു വീട് ഞാൻ ഇതുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നമുക്ക് ഈ ചാനൽ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൈനീസ് നമ്മൾ എല്ലാ ബ്രെഡിൻ്റെയും എല്ലാ ബണ്ണിൻ്റെയും ഒരു സൈഡിൽ തേച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ നമുക്കിഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ മൈനീസ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ തേക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ചും എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം നാലെണ്ണം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഞാൻ മൈനീസ് തെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് തക്കാളി വെക്കാം തക്കാളി നല്ല പഴുത്താണെങ്കിൽ നല്ല കേട്ടോ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയും കിട്ടില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം തക്കാളി കട്ടിയാതെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം കേട്ടോ കട്ടിയാ വലിയ തക്കാളി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ടിയാതെ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം കട്ടിയാതെ അതായത് രണ്ട് പീസാക്കാതെ സ്ലൈസാക്കിയിട്ട് രണ്ട് പീസാക്കാതെ ഒറ്റ പീസിൽ വെക്കാം കേട്ടോ കിയാറ് കിയാറ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ലെച്ചൂസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കസ് എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ ലീഫ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് വെക്കാത്തത് അതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വെക്കാം അതുപോലെ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇടാവുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാനുള്ളൊരു ഷോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വലിയ വലിയ പീസുകളാക്കിയത് 
ഇനി കച്ചപ്പ് ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് കച്ചപ്പ് ഒന്ന് വെക്കാം കച്ചപ്പ് ബർഗറിനോ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനമാണ് അതാണ് കച്ചപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കച്ചപ്പ് മയോനീസും ഇല്ലാതെ ബർഗർ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിയില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിന് വേറെ കെച്ചപ്പിന് വേറെ ടൊമാറ്റോ സോസായിട്ട് മതി കേട്ടോ വലിയ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല അത് നമ്മൾ നമ്മളേതായ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നമുക്കിത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കേണ്ടത് ഞാനൊന്ന് വീഡിയോ ഇടാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കട്ട്ലറ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാം ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് ചീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചീസ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണ് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ചില ഇത് കൊഴുപ്പധികം ഉണ്ട് തടിയുള്ളവരെ കഴിച്ചാൽ തടി വെള്ളാണ്ട് കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് വെറും കുഴപ്പമാണ് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് പതിൽ വെക്കുന്നില്ല ക്യാരറ്റിന് കുട്ടികൾക്ക് ക്യാരറ്റ് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ക്യാരറ്റൊക്കെ വെച്ചോണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെ ബർഗർ അടിപൊളിയായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളതിൻ്റെ പണി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് പരീക്ഷ നോക്കി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഞാനിപ്പോൾ കട്ട്ല കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട്ലറ്റ് അല്ലാതെ നല്ല റോബസ്റ്റ് പഴമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ട്ലറ്റിന് പകരം ആ റോബസ്റ്റ് പഴമൊക്കെ അതിൽ ചെറിയ പീസായിട്ട് വെട്ടിയിട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബർഗറും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ടോസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാലേ ഈ ചീസൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഉരുകിയിട്ട് കട്ട്ലറ്റ് ലുക്കൊക്കെ ഒന്ന് വരും അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ബ്രെഡ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ